മൂവി ട്രേക്കറിന്റെ റിവ്യൂ സ്പോട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രമേശ് പിഷാരി സംവിധാനം ചെയ്ത് മമ്മൂക്ക നായകനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഫിലിം ഗാനഗന്ധർവൻ വാട്സ്ആപ്പ് സാധാരണ മമ്മൂക്കാട്ട് ഒരു ഫിലിം വരുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രൊമോഷൻ വർക്കൊക്കെ കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് അങ്ങനത്തെ അപ്രോച്ചൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം സൈഡിൽ കൂടെ കൊടുക്കാൻ പോലും നിന്നില്ല പിന്നെ രമേശ് പിഷാരുടെ ഒന്നും ഞാൻ അധികം ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല കാരണം ഒരു സിമ്പിൾ പടം എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങേര് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്രീ മൈൻഡോടെയാണ് ഈ ഒരു ഫിലിം പോയിട്ട് കണ്ടത് സോ വാട്ട്സ് മൈ തോട്ട് അബൌട്ട് ഗാനഗന്ധർവൻ സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ നയൻറ്റീസുകളിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്ന ചില ജയറാം ഫിലിംസിൻ്റെ ടച്ച് ഈ ഫിലിമിനുണ്ട് ഫിലിമിൻ്റെ സ്റ്റോറി പ്രമേസസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓൾഡ് സ്കൂൾ എലമെൻറ്റ് കയറി വരുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ ഫിലിംസ് ഇഷ്ടമാവോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതായത് സൊസൈറ്റിക്കും കൂടി നല്ലതാണെന്ന് കരുതുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഈ ഫിലിമിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫാമിലി സബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ഫിലിമായിട്ട് കൂടിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് നയൻറ്റീസ് ടച്ച് കയറി വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ നേരെ ീവ് രീതികൾ അങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് രമേശ് പിഷാരുടെ അത് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് ഈ ഒരു ഫിലിം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ലോ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാനൊരു വക്കീലൊന്നല്ല അതുകൊണ്ട് സെക്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ പറയാനും അറിയില്ല അത്രയധികം സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമുണ്ട് വുമൺ ഈ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് പെണ്ണല്ലേ അതുകൊണ്ട് റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ലോവും അതുകൊണ്ട് കൂടെ നിൽക്കും പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പെണ്ണ് തന്നെ ഓൺ നീഡ്സിനും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും വേണ്ടി മറ്റൊരാൾക്കെതിരെ അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലും വലിയ തെറ്റല്ലേ ഒരു പേഴ്സണൽ റിവെഞ്ച് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു വുമൺ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലകപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഒരു പുരുഷൻ എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങേരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒരു കേസ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ലോവും കോടതിയും ആ പെണ്ണിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ സോ ആ പൊസിഷൻക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മീ ടു എന്ന മൂവ്മെൻറ്റിനെതിരെയുള്ള മെൻ ടു എന്ന സംഭവം രമേശ് പിഷാരുടെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഈ ഫിലിമിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കലാസദൻ ഉല്ലാസ് എന്ന ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് മമ്മൂക്ക് ഈ ഫിലിമിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കലാസദൻ എന്ന ട്രൂപ്പിലെ സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് മമ്മൂക്കൊരു സെൻറ്റിമെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി മാൻ ഇങ്ങനത്തെ ബേസിസിലാണ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫീമെയിൽ ലീഡിൽ വന്നിട്ടുള്ളവരുടെ പേര് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത പെർഫോമൻസും അവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില ഗസ്റ്റ് റോൾ അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തോന്നി ധർമ്മജൻ ഹരീഷ് കണാരൻ ഇവരൊക്കെ കുറച്ച് സീൻസിലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ കൂടുതൽ സ്പേസ് കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ തോന്നി സുരേഷ് കൃഷ്ണ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഒരു സീരിയസ് ക്യാരക്ടർ പോലെയൊക്കെ തോന്നിയെങ്കിലും നല്ല ക്യാരക്ടറായിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വന്നിരുന്ന മനോജ് കെജയൻ്റെ കുറച്ച് കൗണ്ടർ കോമഡികളൊക്കെ നന്നായിരുന്നു പക്ഷേ കൗണ്ടർ കോമഡികളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നൊക്കെ തോന്നി സ്നേഹാബാബു മണിയമ്പിള്ള രാജു ഇവരുടെ പെർഫോമൻസും കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് മമ്മൂക്കാടെ സെൻറ്റിമെൻ്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പൊതുവേ നൈസാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ മമ്മൂക്ക പഞ്ചപ്പാവമായി പോയോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഒരുപാട് നിഷ്കളങ്കത കൂടിപ്പോയ പോലെയുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട് റിയൽ ലൈഫിൽ എന്നാലും ചില ഭാഗത്ത് യൂസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് സെറ്റപ്പ് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യവും കൊണ്ടുവന്ന അപ്രോച്ചും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് രീതികൾ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു പിന്നെ ദേവൻ്റെ കാര്യം അങ്ങേരൊരു സീനിൽ വന്നപ്പോൾ എന്താ പറയുക അനാവശ്യമായിട്ട് ഫിലിമിൽ കൊണ്ടുവന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം കോമഡി ആണെങ്കിലും അത് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കോമാളി വേഷം കെട്ടിപ്പിച്ച പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ ധർമ്മജൻ്റെയും കണാരൻ്റെയും കാര്യം അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് സീൻസിലേ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കോമഡി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നടന്മാരെ ഈ ഫിലിമിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായി കാണിച്ചപ്പോൾ എനിക്കത് വലിയ സംഭവമായിട്ട് തോന്നിയില്ല മ്യൂസിക്കിന് ഈ ഫിലിമിൽ കൊടുത്ത അപ്രോച്ചുകളെല്ലാം
ഒരു ഫാമിലി ഫിലിം സോഷ്യൽ സൈഡിലെ മറ്റൊരു വശം കാണിച്ചു തന്ന ഫിലിം ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഈ ഫിലിം കാണുമ്പോൾ നല്ല അനുഭവം കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഫിലിമിനെ ഒരു ആവറേജ് ഫിലിം എന്ന രീതിയിലാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് ചില നേരത്തിൽ ലാഗ് അനുഭവപ്പെട്ടെങ്കിലും കുറച്ച് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ട്വിസ്റ്റൊക്കെ കയറി വരുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് വൺ ടൈം വാച്ചബിൾ ആണ് അതാണ് ഗാനഗന്ധർവൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ഐഡിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി വേണ്ടി വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ക്ലോർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ